வணக்கம் இன்னைக்கு காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அது தயிர் சாதம் ரஸ்து கிளாஸ் அருமையான ஃப்ரைட் டிஷ் இன்னைக்கு சிம்பிளாக ஒரு காலிஃப்ளவர் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு நான் ஒரு மீடியம் சைஸ் காலிஃப்ளவரை இந்த மாதிரி பொடிப்படியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அஞ்சு பல் பூண்டு கருகப்பில் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒன் ஃபோர் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி எடுத்திருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்யலாம் காலிஃப்ளவர் ஃப்ரைக்கு என்ன பொறிஞ்சோன்னா நம்ம கொஞ்சம் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு செவந்தோன்னு பூண்டும் கருவேப்பிலையும் எடுத்து வச்சுருக்கிறது நம்ம போட்டு பூண்டு செவந்துருச்சு இப்போ நான் இந்த ஸ்டேஜில் பூண்டும் கருவேப்பிலையும் போட்டுறேன் இப்போ பூண்டு வதங்கின பிறகு நான் வந்து சில்லி பவுடரை வந்து பக்கத்தில் இருக்க அடுப்புக்கு மாற்றி நான் இப்போ அதை வந்து சில்லி பவுடர் போடுறேன் ஏன்னா கருகிறோம் அதனால் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும் அதை இப்போ அடுப்புலேயே நான் வைக்கலை நெருப்புலேயே அது நல்லா மிக்ஸ் ஆனோன்னு ஏன்னா ம மிளகாப்பொடி வந்து அப்படியே எண்ணெயில் குக் ஆகிரும் இப்போ கால் காலிஃப்ளவரை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி காலிஃப்ளவர் வந்து இந்த ஸ்டேஜ் இருக்கு இன்னும் வேகலை நான் வந்து மூடி போட்டு வேக வைக்க மாட்டேன் அப்படியே ஓப்பனாக தான் வேக வைப்பேன் வெங்காயம் ஆட் பண்ணலை ஏன்னா வெங்காயம் தண்ணி விடும் இந்த மாதிரி ஃப்ரைக்கெலாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த இதுக்கெலாம் வ வதக்கிறதுக்கெலாம் நான் வந்து வெங்காயத்தை அவாய்ட் பண்ணிடுவேன் இப்போ காலிஃப்ளவர் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து இப்படி வதங்கி இருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம மஞ்சள் பொடி இன்னும் போடலை மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிறேன் ஏன் நான் மிளகாப்பொடியோட இது பண்ணலைன்னா கருகிரும்னு சொல்லிட்டு தான் மஞ்சள் பொடியை வந்து மொளா மிளகாப்பொடி சேர்க்கும் போது நான் சேர்க்கலை இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து காலிஃப்ளவர் ஆஃப் பண்ணிடுங்க பாருங்கள் எவ்வளோ நம்ம போட்டோம் இப்போ எவ்வளோ சுருங்கி வந்திருக்குன்னு நான் இந்த காலிஃப்ளவரை இன்னைக்கு தைசாத்தோடு என்ஜாய் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இதை ட்ரை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்ச